què és el programari lliure, quines oportunitats dona el software lliure als ciutadans, com podem crear una aplicació per al nostre mòbil, aquestes i moltes altres qüestions es van resoldre durant la Maker Party organitzada per la Xarxa Púntic i que s'emmarcava dins de la campanya internacional de Mozilla. A més, aquest taller també ha format part de la programació d'activitats i continguts de la xarxa realitzada durant el mes de setembre en torn al programari lliure. 20 persones van participar a la Maker Party entre dinamitzadors, tècnics de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i Ciutadania en general. La conferència inaugural va anar a càrrec de Josep Ramon Rigo, membre de la Confraria de la Vila del Pingüí de la Palma de Cervelló, una comunitat d'usuaris que promou el programari lliure a nivell ciutadà. Rigo va recordar per què aquest tipus de software és interessant per la ciutadania. Molta gent pot pensar que és un tipus de programari que només interessa a gent amb coneixements per desenvolupar, però també té els seus punts forts de cara a l'usuari final, ja sigui des d'un punt de vista ètic. Tothom sap d'on surt aquest programa, quines funcions té a dins, de manera que ens estalviem el el que és el malware, el programari maliciós. Després també permet aprofitar màquines que fa temps que han quedat obsoletes i permet conservar dades que potser pel seu format queden obsoletes en un programa nou. A continuació es va desenvolupar un taller pràctic d'AppMaker, una eina de Mozilla que serveix per crear aplicacions mòbils per Android, iPhone, iPad i Kindle. Els participants van poder dissenyar el prototip de la seva app i entendre la lògica de com es comuniquen els diferents components que en formen part. Alina Mierlus i Toni Hermoso, responsables del taller, consideren que programes com l'AppMaker permeten que els ciutadans entenguin com funciona una aplicació per dins i puguin decidir si se la instal·len. La idea no és que com a usuari jo produeixo o només consumeixo. La idea és que realment cal que entengui com funciona una aplicació web, com funciona l'internet d'on van cap a on van les meves dades i després clar és també tota aquesta idea dels productors que jo mateix puc fer-me una aplicació web i vendre-la jo mateix puc fer doncs no sé una aplicació més complexa i col·laborar amb no sé quins entitats del meu barri i doncs vendre els meus serveis la gent quan intenta tenir una aplicació al seu mòbil, al seu dispositiu, cada cop més ho ha de fer mitjançant un intermediari, un intermediari que té un poder molt fort, que podria ser el Google o Apple, no? Serien els casos pragmàtics, no? Els web apps, en aquest cas, es podríem dir, és un aspecte d'una possible oportunitat perquè en un futur, ciutadania, diferents persones en general puguin tenir l'ocasió de defugir d'aquest control directe sobre aquests intermediaris i donar lloc a que directament puguin oferir apps o serveis a tercers o que puguin haver-hi altres intermediaris. Els talleristes asseguren que l'AppMaker és encara una eina en desenvolupament i per això encara hi ha funcions no disponibles, com l'ús de dades o la infraestructura. Això sí, aposten perquè en el futur l'eina millorarà i cada cop requerirà de menys coneixements tècnics. Una eina, doncs, a la que caldrà seguir la pista.